Новозеландский трансгендерный тяжелоатлет Лорел Хаббард проиграл в понедельник соревнуясь в женской категории от 87 кг на Олимпийских играх в Токио. Жалко, это не в имперской системе, черт. Килограмм это сколько? Два фунта? Если я не прав, притворитесь, что все нормально. В первой попытке Хаббард попытался поднять 120 кг, что у него не получилось. Во второй попытке 43-летний тяжелоатлет поднял с большой сложностью 125 кг. Как женщина-комментатор отметила, это была очень спорной попыткой, поэтому ее не засчитали. В третьей попытке Хаббард не смог поднять те же 125 кг, из-за чего он выбыл из соревнований. Как сказал комментатор, это конец для Лорел Хаббард, пока он махал рукой в камеру. Так что, так что этот мужчина проиграл. И это хорошо, потому что он заслуживает быть униженным таким способом. Потому что это мухлеж. Мне все равно, что там написано в этих сумасшедших правилах. Ты мужчина, соревнующийся с женщинами. У тебя врожденное биологическое преимущество. И ты знаешь, что у тебя есть биологическое преимущество, и ты используешь его для своей выгоды. Я считаю, что это жульничество. Хорошо, он проиграл. Но что интересно, теперь, в принципе, как и ожидалось, левые говорят, что на самом деле это только доказывает, что у мужчин нет преимущества. Они это тоже празднуют. Они говорят, видите, вы переживали из-за того, что Лорел Хаббард, мужчина, будет соревноваться с женщинами. А она проиграла. Так что, ребята, спокойно. Нет никаких биологических преимуществ. Ага, за исключением того, что это был 43-летний, заплывший, не в форме мужик. Вы видели, как он выглядит? Он не выглядит как тяжелоатлет в принципе. Я, наверное, смогу положить его в армрестлинге. Так что не в форме, ничем не выдающийся атлет, который и близко бы не смог стоять наряду с мужчинами, что, кстати, является совпадением. Не получилось соревноваться с мужчинами, и так удобно на склоне лет он обнаружил, что он женщина. Вот это да. Но это совпадение. Мы не можем обвинять Лорел Хаббард в прозрении, даже если оно невероятно своекорыстное. Это все совпадение, как вы понимаете. Так что совсем не в форме, ничем не выдающийся атлет, Конечно, он проиграл, но факт того, что он смог квалифицироваться выступать против женщин на Олимпийских играх, говорит нам все, что мы должны знать. Скажите мне, сколько пухлых, сколько пухлых не в форме 43-летних женщин-штангисток квалифицируются на Олимпийские игры? Можете назвать хоть один пример? Этот мужик соревнуется с 20-летними женщинами, и все эти женщины Супер талантливые атлеты. И он заявляется, как ни в чем не бывало на сцену. Как минимум, заявиться он смог. Ну, конечно. Факт того, что этот 43-летний мужик даже не смог взять золото, доказывает, что у мужчин нет никаких преимуществ. Вы знаете, если бы я попал на Олимпийские игры, и я бы смог квалифицироваться соревноваться с женщинами, я бы вышел против женщин на 100-метровый спринт, то я бы проиграл. Разве это доказывает, что у мужчин нет преимуществ? Это доказывает, что я медленный. И что не должен там находиться. Так что, конечно, я проиграю. Если вы хотите узнать, какие преимущества мужчины имеют перед женщинами, то есть один сайт, который называется мальчики против женщин.com. Boys vs. Women.com. Весь этот сайт посвящен сравнению женских мировых рекордов и школьных рекордов, поставленных мальчиками из старших классов. Если вы откроете список, то вы найдете сравнение лучшего мальчика-школьника, то есть ребенка, и лучшего женского атлета в мире. Если вы откроете сайт и сравните результаты по легкой атлетике, то мальчики выигрывают везде, за исключением марафона. Во всех остальных случаях, которых около 20, мальчики выигрывают с большим отрывом. 
Вот вам пример. Давайте возьмем бег на 200 метров. Женский мировой рекорд 21,34 секунды. Мировой рекорд. Лучший атлет в мире. Взрослая женщина. Этот рекорд был побит 14-летним мальчиком, который пробежал за 20,89 секунды. И это достаточно большая разница для 200 метров. 1500 метров. Лучшее женское время, мировой рекорд, 3 минуты 50,7 секунды. Этот рекорд был побит 14-летним мальчиком, который пробежал на 2 секунды быстрее. Если вы посмотрите, то вы обнаружите, что 14, 15, 16, 17-летние мальчики бьют все женские мировые рекорды в легкой атлетике, кроме одного. Для доступа к эксклюзивным видео и видео, которое нам заблокировал YouTube, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании.